Merhaba arkadaşlar. Yine bir sesli de dersler video programında karşınızdayız. Bugün e, Windows öğrenmeye devam ediyoruz yine. Windows adı üstünde pencereler. Bugünkü dersimizde de pencere yönetimi ne anlatacağım size. Evet arkadaşlar. Windows pencereler e, açtığımız programlar diyelim ki bir tane e, şöyle bir şey de açalım. Mesela bakınız pencere, herhangi bir pencere açıldı. Bir program çalışıyorum, pencere açıldı. Ee, bu pencereler arkadaşlar, farenin sol tuşuna bu pencereleri tanıyalım önce. Bu kısım yeni metin belgesi yazılı, tam üst kısım isim çubuğu. Bu kısma biz arkadaşlar gelip farenin sol tuşuna basıp sağa sola e, sürükleyip istediğimiz yere gelince bıraktığımız zaman taşıma işlemi oluyor. Ee, bakınız, geldim. Evet, burada fast image yazan kısma tıklıyorum farenin sol tuşuyla ama bırakmıyorum. Nereye bırakmak istiyorum? Diyelim ki burada bırakıyorum. Bakın arkadaşlar. Evet. Pencereleri taşıma böyle. Şimdi pencereleri simge haline getirme. Bakınız. Bu simge tuşu. Bu büyütme. Bu kapatma. Şimdi buraya gelelim. Pencereyi büyüttük. Eski haline getirdik. Simge haline getirdik. Tekrar bastık. Açıldı. Pencereyi kapatma. Bir de pencerenin arkadaşlar şey var. Boyutlandırılması var. Biz bunu e, farenin sol, e, mesela pencerenin solunda, sağına, altına, üstüne, köşesine fareyle yaklaşıyoruz. Dikkat edin. Yaklaştığımız zaman çift başı açık ok işareti oluyor. Herkes dikkat edin mi arkadaşlar? Evet, ben buraya bir kontrol tutuyla işaret atıyorum. Bakınız çift başlı ok işareti. Bu işareti görünce farenin sol tuşuna basıyorum. İçeri doğru sürüklersem küçülüyor. Dışarı doğru sürüklersem büyüyor. İşim bitince bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar yukarıdan yapalım. Bakın tekrar fareyi gösteriyorum. Çift başlı ok işareti var. Aşağı doğru indiriyorum. Küçülüyor. Bıraktım küçüldü. Şimdi tekrar çekiyorum. Yine faremiz burada. Bakınız. Yukarı doğru çekiyorum. Evet. Bunu aşağıda da yapabiliriz arkadaşlar. Bakınız. Yukarı. Aşağı doğru sürükledim. Küçüldü. Bunu şu köşeden yaparsak arkadaşlar yine faremizin ne olduğunu dikkat edilecek gibi çift başı gördüm. Sol tuşa bastım. Sürüklüyorum. Bu sefer eğer tam şöyle gidersek arkadaşlar orantılı olarak aşağı yukarı küçülüyor. Orantılı olarak büyüyor. E, sağa doğru çekersek böyle oluyor. Sola doğru çekersek böyle. Aşağı doğru yaparsak da böyle küçülüyor. E, tam çapraz gidersek de orantılı olarak büyüyor, küçülüyor. Evet. Pencere büyüsme, küçültme işlerinde bu kadar arkadaşlar. Gayet basit. Evet, pencereleri taşıma işlerim nasıldı? Evet, isim çubuğunun bulunduğu yerde tutuyoruz panelin sol tuşuyla taşıyoruz. Evet, penceremizi kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, yine bir sesli dersler e, video e, dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Hayırlı günler.